আজকের ভিডিও লেসনটিতে আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ দশটি ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে কথা বলবো যাদের ব্যবহারিক অর্থ তাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়া অর্থের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং একই সাথে ইন্টারেস্টিংও বটে এই দশটি ফ্রেজাল ভার্ব যে কোনো লেভেলের শিক্ষার্থী বিশেষ করে এসএসসি এইচএসসি বা অ্যাডমিশন টেস্ট অথবা চাকরির প্রত্যাশী এছাড়াও জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার সবার জন্যেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বরাবরের মতোই আমি মোহাম্মদ আলী আছি আপনাদের সাথে তো আপনি যদি এই ফ্রেজাল ভার্বগুলোকে মজাই মজাই শিখতে চান তাহলে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এই ভিডিওটি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের মূল লেসনটিতে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই তা হচ্ছে আমাদের আগের ভিডিও লেসনটিতে আমরা ফ্রেজাল ভার্ব এবং প্রেপোজিশনাল ভার্ব এই দুই ধরনের ভার্ব নিয়ে একটি কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করেছিলাম কম্পারেটিভ আলোচনা করেছিলাম এবং তাতে ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল আপনি যদি সেই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে উপরের আই বাটনের লিঙ্ক থেকে ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন তো এখন আলোচনা করা যাক টপ টেন ফ্রেজাল ভার্বস তো এই লিস্টের প্রথমেই যে ভার্বটিকে আমি রেখেছি তা হচ্ছে রান আউট এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রান আউট এই ফ্রেজটিকে আমরা যেভাবে চিনে থাকি মূলত ফ্রেজাল ভার্ব হিসেবে যখন ব্যবহৃত হয় রান আউটের অর্থটা কিন্তু সেরকম থাকে না এই ধরুন অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া এইশা কাপ টু এর ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচটিতে বাংলাদেশের তিন তিনজন ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার নাজমুল ইসলাম এবং মুস্তাফিজুর রহমান তারা রান আউট হয়ে গেছিল কিন্তু এই কনটেক্সটে ফ্রেজাল ভার্ব হিসাবে রান আউট কিন্তু ও ধরনের রান আউট অর্থে ব্যবহৃত হবে না বরং দেখা যাক কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে দ্য পেন হ্যাজ রান আউট অর্থ হচ্ছে কলমটির কালি শেষ হয়ে গেছে কলমটি শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ কলমটির কালি শেষ হয়ে গেছে রান আউট আবার আরেকটি সেন্টেন্স দেখা যাক আই হ্যাভ রান আউট অফ টাইম আমার সময় শেষ হয়ে গেছে হয়তো আমি অল্প সময় নিয়ে কোথাও এসেছিলাম কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেছে তখন আমি বলছি আই হ্যাভ রান আউট অফ টাইম আই নিড টু গো নাও এই তালিকায় নাম্বার টুতে যে ফ্রেজাল ভার্বটি রেখেছি তা হচ্ছে পেন থ্রু আপাত দৃষ্টিতে পেন অর্থ কলম এবং থ্রু মানে বরাবর অর্থাৎ কলম দিয়ে বরাবর কিছু একটা করা হতে পারে আমি যখন এইচ এস সির স্টুডেন্ট ছিলাম তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছোট গল্প পড়েছিলাম হৈমন্তি এবং এই গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র অপু যে কিনা মার্টিনোর চরিত্র তত্ত্ব এই বইটি পড়তে গিয়ে বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপদগুলোকে ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিল তো এক্ষেত্রে পেন্থ্রু মানে এরকম কি হতে পারে যে আমি কলমের লাঙল চালাচ্ছি না আসলে পেন্থ্রু বলতে এখানে আমরা সেন্টেন্সে যেটা দেখি পেন থ্রু দ্য লাইন অর্থাৎ লাইনটি কেটে দাও আন্ডারলাইন করা এরকম কিছু না বরং লাইনটি কেটে দাও আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজটা করি আমরা এখানে কি করলাম আই হ্যাভ জাস্ট পেন্ট থ্রু দ্য লাইন নাম্বার থ্রিতে রয়েছে আ কাপল অফ ফ্রেজাল ভার্বস এবং সেগুলো হচ্ছে গিভিং এক্সাম অ্যান্ড টেকিং এক্সাম তো আমরা যেটা করি বাংলা ভাষাভাষীরা সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে এই ফ্রেজাল ভার্বগুলোকে ব্যবহার করে থাকি ফর এক্সাম্পল আমরা যখন বলে থাকি শিক্ষক পরীক্ষা নিচ্ছেন তখন কিন্তু নেগেটিভ স্পিকাররা বলে থাকে আর টিচার গিভস অ্যান এক্সাম আবার যখন বলি একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে তখন কিন্তু নেগেটিভ স্পিকাররা বলে থাকে আর স্টুডেন্ট টেক্স দ্য এক্সাম তো এর পেছনে যুক্তিটা কি যুক্তি হচ্ছে একজন শিক্ষক যখন পরীক্ষা নেন আমাদের ভাষায় তখন উনি কি করেন একটা কোয়েশ্চেন দেন স্টুডেন্টদেরকে কোয়েশ্চেন অফার করেন পরীক্ষা অফার করেন এবং তার রিপ্লাই স্টুডেন্টরা কি করে ওইটা অ্যাকসেপ্ট করে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন অ্যাটেম্প্ট করে এবং আনসার লিখতে থাকে তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এই যে পরীক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষা নেওয়া এই বিষয়গুলো কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন আমেরিকাতে পরীক্ষা দেওয়াটাকে ইউ টেক অ্যান এক্সাম দেওয়াটা টেক শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে আবার ইউকেতে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে যেটা হতে পারে ইউ সিট ফর এন এক্সাম পরীক্ষা দেওয়াটাকে সিট ফর এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে আবার কানাডাতে ইউ রাইট অ্যান এক্সাম পরীক্ষা দেওয়াটা রাইট শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে আবার ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট অর্থাৎ ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ এই দেশগুলোতে তিনটা শব্দের মাধ্যমেই কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে ইউ গিভ অ্যান এক্সাম ইউ সিট ফর অ্যান এক্সাম অর ইউ অ্যাপিয়ার অ্যাট এক্সাম ফর এক্সাম তার মানে হচ্ছে 
আমরা পরীক্ষা দেওয়া ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অর্থাৎ আমেরিকানদের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে থাকে যেমন আই হ্যাভ গিভেন দ্য এক্সাম আমি পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু আমেরিকানরা বলবে আই হ্যাভ টেকেন দ্য এক্সাম নাম্বার ফোরে যে ফ্রেজাল ভার্বটি রয়েছে তা হচ্ছে টেক আফটার আমরা যদি এই ফ্রেজাল ভার্বটাকে শাব্দিক অর্থে নেই তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হতে পারে টেক মানে নেওয়া আফটার মানে পরে অর্থাৎ পরে নেওয়া কিন্তু মোটেই সেরকম ব্যবহার হয় না ফ্রেজাল ভার্ব হিসাবে যখন বাক্য ব্যবহার হয় যেমন এখানে দেখা যাক দ্য গার্ল টেক্স আফটার হার মাদার এখানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে মেয়েটি তার মায়ের মতো দেখতে মায়ের মতো অনুরূপ দেখতে অর্থাৎ টেক আফটার যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তা কোনো একজনের চেহারা আকৃতি আচার আচরণ বা ভালো লাগা মন্দ লাগা বৈশিষ্ট্য সমূহ এটা একজনের সাথে আর একজনের তুলনা করা বোঝায় আরও একটি সেন্টেন্স দেখা যাক শি টেক্স আফটার মি উইথ হার লাভ ফর অ্যানিমেলস অর্থাৎ পশুদের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সে আমার মতোই অর্থাৎ এই যে তার পছন্দ অপছন্দের বিষয়ে আমার সাথে তার তুলনা করা হয়েছে সো দিস টেক্স আফটার মানে হচ্ছে অনুরূপ হওয়া এরপরে যে ভার্বটি আছে ফ্রেজাল ভার্ব সেটা হচ্ছে পুট আপ উইথ এখন পুট আপ উইথ তিনটা শব্দ মিলে একটা ফ্রেজাল ভার্ব এখন এইটার শাব্দিক অর্থ করতে গেলে সেটা আমরা নির্দিষ্ট কোনো অর্থ হয়তো পাবো না সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সে দেখা যাক কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে শি ইজ সো ইনডিসিপ্লিনড সে সে খুবই অনিয়মতান্ত্রিক আই ডোন্ট নো হাউ শি পুটস আপ উইথ হিম আমি জানি না সে কিভাবে অর্থাৎ মেয়েটি কিভাবে তার সাথে মানিয়ে চল অথবা কীভাবে তাকে সহ্য করে এখন পুট আপ উইথ এই ফ্রেজাল ভার্বটি অর্থ দেয় ইংরেজি বাক্যে কাউকে সহ্য করা কাউকে মানিয়ে চলা এই তালিকায় পরের যে ফ্রেজাল ভার্ব সেটি হচ্ছে গিভ ইন এখন আমরা শাব্দিকভাবে আপাত দৃষ্টি যদি অর্থ করতে যাই গিভ মানে হচ্ছে কোনো কিছু দেওয়া ইন মানে হচ্ছে ভেতরে অর্থাৎ কোনো কিছুকে কোনো কিছুর ভেতরে দেওয়া কিন্তু আসলে মোটেও সেরকম কিছু না বরং এই সেন্টেন্সে দেখা যাক কি অর্থ হতে পারে আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স ডিড নট গিভ ইন ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার ইতিমধ্যে আপনারা হয়তো অর্থটা গেজ করতে পেরেছেন অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের সময় কি করে নাই গিভ ইন পরাজয় বরণ করে নাই অথবা বস্যতা স্বীকার করে নাই অথবা নতি স্বীকার করে নাই অর্থাৎ গিভ ইন শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো কাছে পরাজয় মেনে নেওয়া কারো কাছে নতি স্বীকার করা এই তালিকায় পরের ফ্রিজাল ভার্বটি হচ্ছে ব্রেক আউট এখন আমরা যদি শাব্দিকভাবে অর্থ করতে যাই ব্রেক মানে হচ্ছে ভাঙা আউট মানে বাইরে ভেঙে চুড়ে বাইরে কোনো কিছু ফেলে দেয় এরকম কিছু না মোটেই না ব্রেক আউট আমরা সেন্টেন্সে দেখি কলেরা ব্রোক আউট ইন দ্য এরিয়া অ্যান্ড টুক মেনি লাইভস কলেরা এই রোগটি ব্রোক আউট ইন দ্য এরিয়া এই এলাকাতে কি করেছিল কি হয়েছিল এটার অর্থ হবে সরিয়ে পড়েছিল বা কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এলাকায় অ্যান্ড টুক ম্যানি লাইভস এবং যার ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটেছিল অনেক প্রাণ নিয়ে নিয়েছিল অর্থাৎ ব্রেক আউটের অর্থ হবে প্রাদুর্ভাব ঘটা বা কোনো কিছু ছড়িয়ে পড়া দেন পরের ফ্রেজাল ভার্বটি হচ্ছে ক্যারি আউট এখন ক্যারি মানে আমরা জানি কোনো কিছু বহন করা আউট মানে বাইরে অর্থাৎ বাইরে কোনো কিছু বহন করে নিয়ে যাওয়া না মোটেই সেরকম কিছু না বরং আমরা সেন্টেন্সে দেখি ইউ শুড ক্যারি আউট ইউর ডিউটি প্রপারলি তোমার উচিত তোমার ডিউটিকে যথাযথভাবে কি করা পালন করা অর্থাৎ ক্যারি আউট মানে এখানে ফ্রিজাল ভার্ব হিসাবে সেন্টেন্সে যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে ক্যারি আউটের অর্থ হবে পালন করা কোনো কিছু পালন করা ফর এক্সাম্পল ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি এগুলো নেক্সট কল ইন কল মানে আমরা জানি ডাকা ইন মানে ভেতরে এরকম কি ভেতরে ডাকা কাউকে না মোটেই সেরকম না বরং ফ্রিজাল ভার্ব হিসাবে যখন এটা ব্যবহৃত হবে এখানে দেখা যাক কিভাবে ব্যবহৃত হয় প্লিজ কল ইন আ ডক্টর কল ইন আ ডক্টর একজন ডাক্তার ডাকো ভেতরে ডাকো এরকম না বরং কল ইনের মাধ্যমে যে অর্থটা প্রকাশ পায় তা হচ্ছে কাউকে ডেকে পাঠানো অর্থাৎ কোনো সার্ভিসের জন্য কোনো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বা কোনো প্রফেশনাল অথবা কোনো সার্ভিস প্রোভাইডারকে ডেকে পাঠানো কল ইন মানে হচ্ছে কাউকে ডেকে পাঠানো কোনো সার্ভিসের জন্য এরপরে লাস্ট যে ফ্রিজাল ভার্বটা আমরা লিখেছি আমাদের এই লিস্টে সেটা হচ্ছে কল অফ কল মানে ডাকা অফ মানে দূরে অর্থাৎ দূরে কোনো কিছু কাউকে কীভাবে কোনো কিছুর জন্য ডাকা এরকম কিছু ন মোটেই না এখানে আমরা দেখি ইফ উই হ্যাভ মাস মোর রেইন দ্য গেম মাইট বি কলড অফ অর্থাৎ যদি অনেক বেশি বৃষ্টি হয় দ্য গেম মাইট বি কলড অফ 
তাহলে খেলাটা কি হতে পারে স্থগিত হতে পারে খেলাটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে সো কল অফ মানে হচ্ছে কোনো কিছু স্থগিত হওয়া শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের দশটি নির্বাচিত ফ্রেজাল ভার্বের অর্থ এবং ব্যবহার নিয়ে একটি ছোট্ট আলোচনা আলোচনাটি যদি আপনার ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন এবং এ বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই নিচে কমেন্টস করে জানাবেন আর যদি মনে করেন এই ভিডিওটি অন্যদের উপকারে আসতে পারে তাহলে অবশ্যই আপনার ফেসবুক বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া সাইটসগুলো থেকে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি প্রথমবারের মতো এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন অথবা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এছাড়াও আমাদের পরবর্তী ভিডিও সমূহের নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে